ఇలా మన పీడిఐ ఓపెన్ అయింది అనుకుందాం సర్వీస్ నోలో మన పీడిఐ ఇలా ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలానే మనకు సర్వీస్ పోర్టల్ లోపల చూపిస్తున్నామని చెప్పారు అంతే కదా సర్వీస్ పోర్టల్ లో అంటే ఇక్కడి వరకు ఉంది కదా ఇక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడి వరకు దీన్ని నేను కాపీ చేసుకుని మళ్ళీ మనం వేరే ట్యాబ్ లో పేస్ట్ చేశారు ఓకే సో అయితే నేను మొత్తం రాలేదా ఇక్కడ నుండి రావాలా కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ యుఆర్ లోపల పేస్ట్ చేశారు అనుకుంటా ఇలా పేస్ట్ చేసి ఎస్పి అని అండి ఎస్పి అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే సర్వీస్ పోర్టల్ అన్నట్టు గూగుల్ మీట్ వచ్చిందా వన్ మినిట్ రైట్ కాపీ చేసుకుని ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను సింపుల్ గా నేను ఇక్కడ కొట్టగానే ఏమైపోయింది సర్వీస్ నౌ మళ్ళీ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది సార్ పేస్ట్ చేసేసి ఎస్పి అన్నాను సర్వీస్ పోర్టల్ అన్నాను చూడండి సర్వీస్ పోర్టల్ ఓపెన్ చేయగానే ఈ విధంగా మనకు సర్వీస్ పోర్టల్ అనేది కనబడింది దీన్ని ఏమంటారు సర్వీస్ పోర్టల్ హోమ్ పేజ్ గా మనం చెప్పుకుంటాము రైట్ ఓకే సర్వీస్ పోర్టల్ హోమ్ పేజ్ గా చెప్పుకున్నాను బానే ఉంది అంత బానే ఉంది సో ఇక్కడ మరి క్యాటలాగ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఎలా ఉంటాయి క్యాటలాగ్ ఐటమ్స్ అంటే చూపిస్తారు ఓకేనా సో ఇక్కడ క్యాటలాగ్ ఐటమ్స్ అనేటువంటి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఒకవేళ కనుక నేను ఒక క్యాటలాగ్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఐ వాంట్ క్రియేట్ వన్ క్యాటలాగ్ ఐటమ్ లేదా ఒక రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ నేను క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దానికి ఏం చేద్దాం ఏంటనేటువంటిది మీకు ఎలా చేయాలని చూపిస్తాను సో దీనికోసం మేము వేరే ఏం చేస్తారంటే ఆల్ లోపల రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ సో రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇలా రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి మనకంటూ రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా చాలా రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నాయి సో ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వీ కెన్ వీ హెల్ప్ యూ అని ఉందా కెన్ వీ హెల్ప్ యూ అని కూడా ఉంది చూడండి హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ అని ఉంది కెన్ వీ హెల్ప్ కూడా ఉంటుంది లేండి ఐ హోప్ క్రియేట్ న్యూ ఐటమ్ అని ప్రోడక్ట్ అని సో చాలా ఉంటాయి ఓకే సర్వీస్ కేటగిరీ రిక్వెస్ట్ అని ఉంటుంది సర్వీస్ కేటగిరీ రిక్వెస్ట్ అనేటువంటి కూడా మనకి ఇక్కడ కనబడతాయి చాలా ఉంటాయి మనకు సో కొన్ని ఇక్కడ ఇన్బిల్ట్ గా ఉంటాయి కొన్ని సర్వీస్ స్టాండర్డ్ చేంజెస్ అని ఇలా మనకంటూ కేటగిరీస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఇలా కేటగిరీస్ ఉన్న తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ నేను క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఓకే ఏదైనా ఏదైనా ఒక టేబుల్ కి సంబంధించింది కావచ్చు ఒక ఐటమ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఓకే రైట్ సో న్యూ అన్నాను న్యూ రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ అన్నాను ఒక రికార్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేస్తుంది మరి ఇక్కడ ఒక రికార్డ్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అన్నాను కదా ఏమి ఉంటాయి ఏంటి డిస్క్రిప్షన్ ఏమి ఉంటాయి మొత్తంగా కూడా మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు రైట్ ఒక్కసారి ఆ రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ ఏముంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్యాటలాగ్ ఐటమ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను లేదా ఒక రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ ద్వారా ఏదో ఒకటి నేను డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ ఒక బల్బు నేను సెల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రైట్ లేదా బల్బ్ నేను డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నా పోర్టల్ లో బల్బ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని పెట్టండి నేను పేరు రికార్డ్ సో ప్రొడ్యూసర్ పేరు బల్బ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని పెట్టండి ఒకవేళ టేబుల్ ను కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే ఏదైనా టేబుల్ తీసుకోవాలి సో క్యాటలాగ్ ఐటమ్ టేబుల్ తీసుకోవాలి అంటే క్యాటలాగ్ ఐటమ్ సర్వీస్ క్యాటలాగ్ అంటే సర్వీస్ కార్డ్ ఖచ్చితంగా టేబుల్ అనేది దానికి ఉండాలి ఒకవేళ లేదు నేను టేబుల్ వద్దు ఇంకా వేరే ఏమైనా తీసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే కుదరదు సో మనకు ఖచ్చితంగా టేబుల్ అనేటువంటిది కావాలి క్యాటలాగ్ చూడండి ఎస్సి అండర్ స్కోర్ క్యాటలాగ్ అని ఉంది కదా సర్వీస్ క్యాటలాగ్ లో నేను టేబుల్ మీద తీసుకుంటున్నాను ఆ టేబుల్ మీద తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో తీసుకొని ఏమంటున్నాను మరి ఇది ఎవరు ఓనర్ ఎవరు దీనికి సర్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే నేనే దీనికి ఓనర్ సర్వీస్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని చెప్తున్నాను ఓకే బానే ఉంది 
వాట్ ఇట్ విల్ కంటైన్ ఏముంటుంది ఇక్కడ మరి ఈ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ కానీ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ కానీ ఏమి ఇవ్వాలి సో ఏమి ఇద్దాము అంటే బల్బ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఒక బల్బ్ అమ్ముతున్నాను అనుకున్నా సో దాని గురించి డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి కదా నేను ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఏ నైన్ వాట్స్ సో గ్లోయింగ్ బల్బ్ అని ఏదో చెప్పాను ఓకే సో డిస్క్రిప్షన్ లోపల మేము చాలా పెద్దగా రాస్తున్నాను ఇది హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ ఓకే వోల్టేజ్ అని సంథింగ్ ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ నో పవర్ ప్రాబ్లమ్ అని సంథింగ్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ ఇస్తున్నాను అండ్ బెస్ట్ ఫర్ మనీ అని ఇస్తున్నాను లేదా బెస్ట్ ఫర్ వాల్యూ అని ఏదో నేను కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది టైప్ చేశాను దీన్ని డిస్క్రిప్షన్ గా ఇస్తున్నాను ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ గా ఇస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఈ రికార్డ్ యొక్క టాస్క్ లోకి వెళ్ళారట అంటే సేవ్ చేస్తే ఏం కావాలి రీడైరెక్ట్ ది ఏదైతే టాస్క్ క్రియేట్ అయిందో అక్కడికి వెళ్ళాలి సో ఐకాన్ చూడండి ఇక్కడ ఐకాన్ అంటే ఏంటి ఏం పెట్టాలి మరి పిక్చర్ కూడా పెట్టాలి కదా పిక్చర్ కోసం ఒక బల్బ్ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను నేను బల్బ్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం ఎల్ఈడి బల్బ్ అందా ఎల్ఈడి బల్బ్ ఇమేజ్ ఇవన్నీ ఇమేజెస్ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను డెస్క్ టాప్ మీద పెట్టేశాను సో ఇక్కడ ఒక బల్బ్ నేను సేవ్ చేసుకున్నాను అది ఇక్కడ పిక్చర్ లాగా పెడుతున్నాను నేను సెలెక్ట్ పిక్చర్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఓకే ఫైల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఏముంది ఇదే కదా ఫైల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఓకే మీద క్లిక్ చేశాను సో క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది బల్బ్ అనేటువంటిది అక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది బల్బ్ గురించే కదా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చేది రైట్ బల్బ్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది బల్బ్ గురించి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏంటి మరి నెక్స్ట్ ఏమైనా ఏం రాద్దాం ఐకాన్ పెట్టాలంటే ఐకాన్ కూడా పెట్టాడు ఐకాన్ అంటే తెలుసా బటన్ యొక్క సింబల్ సో ఇది ఏమైనా పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోండి ఉంటే పెట్టవచ్చు లేదంటే నో ఇష్యూ ఇప్పుడు నేను పెట్టట్లే కాబట్టి నా కోసం లేదు వర్ ఇట్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్సెసబిలిటీ మరి ఏం కావాలా ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి సో యాక్సెసబిలిటీ ఏంటి ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేయాలి ఏంటి అంటే మరి క్యాటలాగ్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉండాలా ఇంకేమైనా రికార్డ్ ను సేవ్ చేసుకోవాలా అంటే సో క్యాటలాగ్స్ ఏమేమి రావాలి దాంతో పాటుగా ఎందుకంటే ఒక మాట చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు క్యాటలాగ్ ఉంది ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ ఏ ఉంది అనుకున్నాను ల్యాప్టాప్ తో పాటుగా కొన్ని ఏం చేస్తారు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో మౌస్ ఇస్తారు రైట్ అంటే అర్థం ఏంటి వీటితో పాటుగా ఏమేమి రావాలి ఇంకేమైనా క్యాటలాగ్స్ దీనికైనా యాడ్ చేయాలా ఓకే మీరు యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ క్యాటలాగ్ అనేటువంటిది యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఏదో ఒకటి సంథింగ్ చేయండి కేటగిరీ ఏమి ఉండాలి న్యూ నేమ్ ఎలా ఉండాలి సో ప్రతి ఒక్కటి చేయండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియబుల్స్ ఏమి ఉండాలి వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి తెలుసా క్వశ్చన్స్ అన్నట్టు ఓకే మీకు ఏం కావాలని అడుగుతారు కదా క్వశ్చన్స్ ఓకే ఆ క్వశ్చన్స్ ఏ వేరియబుల్స్ గా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఆ వేరియబుల్ యొక్క కేటగిరీ ఏంటంటే సేవ్ అన్నాను ఇక్కడ నేను సేవ్ అన్న తర్వాత సేవ్ అన్న తర్వాత ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏమనుకుంటున్నాను నేను న్యూ వేరియబుల్ అన్నాను కొత్త ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకున్నాను న్యూ వేరియబుల్ ని ఒక క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఆ వేరియబుల్ ఏంటంటే మరి ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి ఏమని అడగాలి క్వశ్చన్ విచ్ కలర్ యూ వాంట్ బై లేదా ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటున్నాను అంటే హౌ మెనీ వాట్స్ యూ వాంట్ హౌ మెనీ వాట్స్ సో యూ వాంట్ అంటే మీకు ఎన్ని వాట్స్ కావాలని అడుగుతాను నేను వచ్చేసి మీరు ఇవ్వచ్చు హౌ మెనీ వాట్స్ యూ వాంట్ అనేది డైరెక్ట్ గా తీసుకుంది మరి ఇదేంటి అనేటేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలా అంటే లైక్ మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే కొన్ని అక్కడికి వెళ్ళగానే కొన్ని సజెషన్స్ ఇస్తాయి కదా మీరు కలర్ ఇది తీసుకోండి అది తీసుకున్న సజెషన్స్ ఇస్తాయి కదా సో ఇలా సజెషన్స్ తీసుకోవడానికి షో హెల్ప్ అని ఉంటుంది లేదా వద్దు అనుకుంటే టైప్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్ 
ఇది ఏంటి మరి ఏంటి అది ఎంత విడ్త్ ఉండాలి ఎంత హైట్ ఉండాలి అనేటువంటిది టైప్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది ఈమెయిలా ఏంటిది నెంబరా ఏంటిది ఇది ఓకే సో సింపుల్గా నేను వదిలేస్తే ఏంటి అన్నట్టు ఏదో ఒకటి బట్టిగా తీసుకున్నాను అర్థం వేరియబుల్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే కూడా మనకు స్పెసిఫిక్గా వేరియబుల్ అనేటువంటి ఎటువంటి యాట్రిబ్యూట్స్ అనేది తీసుకొస్తుంది సో అవసరం లేదు డిఫాల్ట్ వాల్యూ అని పెట్టాలా అవసరం లేదు ఓకే పర్మిషన్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే అందరు చూడొచ్చా లేకుంటే కొంతమంది మాత్రమే చూడొచ్చు మనకు తెలుసు కదా రోల్స్ ఉన్నాయి క్రియేట్ రోల్స్ ఉన్నాయి రైట్ రోల్స్ ఉన్నాయి చూసే అధికారం ఉంది మార్చే అధికారం ఉంది డిలీట్ చేసే అధికారం ఉంది కొత్తగా క్రియేట్ చేసే అధికారం కూడా ఉంది కాబట్టి సో దాని ప్రకారం మీరు ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు లేదంటే వదిలిపెట్టచ్చు అవైలబిలిటీ ఎక్కడెక్కడ అవైలబుల్ ఉండాలి ఓకే ప్రతి చోట కనబడాలా లేకుంటే ఓన్లీ విజిబుల్ ఆన్ బండిల్స్ అయినా బండిల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కనబడాలా గైడ్లలో కనబడాలా విజిబుల్ సమ్మరీస్లో మాత్రమే కనబడాలా సో ఇది ఎప్పుడు అవైలబుల్ ఉండాలని తీసుకున్నారు అనటేషన్స్ తీసుకున్నారు ఓకే సో టైప్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్స్ తీసుకున్నారు ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది ఇలా మన క్వశ్చన్ లోపల మనం ఫ్రేమ్ చేసుకొని ఇక్కడ రాసుకున్నాము టెక్స్ట్ ఏమైనా రావాలా ఓకే సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్స్ట్ ఏమి రాయాలంటే నైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ అంటే టెక్స్ట్ అంటే అర్థమైందా అంటే ఆ కాల్ ఆ ఫీల్ లోపల కనబడుతుంది అన్నట్టు హైలైట్ కాకుండా కనబడుతుంది డిజేబుల్ మోడ్లో కనబడుతుంది ఓకే నైన్ టు ట్వెల్వ్ వాట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఓకే నైన్ టు ట్వెల్వ్ వాట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అని ఉంది సింపుల్గా నేను ఇక్కడ సేవ్ చేశాను అనుకుందా సేవ్ చేశాను అనుకుందా ఏమైంది ఇక్కడ సేవ్ చేయగానే మనకు ఏంటి అనిటేషన్ వచ్చింది మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అనిటేషన్ ఉంది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమైనా రావాలా ఏమైనా సో ఏంటి ఈమెయిలా ఏంటిది డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఉండాలా పర్మిషన్స్ ఏమైనా ఉండాలా అవైలబిలిటీ ఏమి ఉండాలా సో సింపుల్గా నేను క్రియేట్ చేశాను సో ఇలా మీరు ఎన్ని వేరియబుల్స్ అన్నా అన్ని క్లియర్ క్రియేట్ చేసుకోండి నో ఇష్యూ ఓకే అప్డేట్ అనగానే ఏమవుతుంది మన ముందు ఫీల్డ్లోకి వెళ్తుంది అంటే ముందు మన రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్లోకి వస్తుంది ఓకేనా ఒక్కసారి చూద్దాం రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్లోకి వచ్చింది ఇక్కడ మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇక్కడ ఏమున్నాయి తెలుసా వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా వేరియబుల్స్తో పాటుగా వేరియబుల్ సెట్స్ అని ఉంటుంది వేరియబుల్ సెట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నాకు ఒక మాట చెప్తాను ప్రతి ఒక్క కేటలాగ్ ఐటెంకు ఒకే రకమైన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా అని అనుకుందాం ఒక పది రకాల క్వశ్చన్ ఉన్నాయి ఆ పది రకాల క్వశ్చన్లో ప్రతి కేటలాగ్ ఐటెంకు వాడుతున్నారు అనుకుందాం అప్పుడు ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఒక వేరియబుల్ సెట్గా క్రియేట్ చేసి పెడతాము అంటే బండిల్ లాగా క్రియేట్ చేసి పెడతాము ఎవరికి కావాలంటే ఆటోమేటిక్గా అది ఆ డిఫాల్ట్గా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నీ కూడా వచ్చేసి దానిలో సెలెక్ట్ అయిపోతాయి కరెక్ట్ సో అలా మనకు వేరియబుల్ సెట్స్ తీసుకోవచ్చు లేదా యుఐ పాలసీస్ మనకు యుఐ పాలసీస్ తెలుసు కదా ఓకే ఏది మ్యాండేటరీ కావాలి నాన్ మ్యాండేటరీ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు షార్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇది ఏదైతే వేరియబుల్ ఉందో ఈ వేరియబుల్ అనేటువంటిది మ్యాండేటరీ కావాలి అనుకుందాం న్యూ కొడుతున్నా నేను సో న్యూ కొట్టిన తర్వాత ఏది కావాలి మరి ఇన్ఫార్మ్ ఏది మనకు ఏంటి మ్యాండేటరీ కావాలా ఇక్కడ మ్యాండేటరీ సేమ్ అదే ఉంటుంది యుఏ పాలసీ సేమ్ యాజ్ దిస్ ఓకే మ్యాండేటరీ సో మ్యాండేటరీ కొట్టాను నేను మరి దేనికి మ్యాండేటరీ కావాలా సో ఇక్కడ సేవ్ చేయండి ఫస్ట్ ఇక్కడ వస్తుంది ఏది మ్యాండేటరీ కావాలి రైట్ న్యూ అనండి ఏది మ్యాండేటరీ కావాలా ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటి హౌ మెనీ వార్డ్స్ యు వాంట్ అదే కదా ఫీల్డ్ మ్యాండేటరీ అనేటువంటిది ట్రూ అనండి సబ్మిట్ ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి మనకి ఏం చేశాను నేను యుఐ పాలసీ కూడా ఒకటి రాశాను రైట్ ఇలా మ్యాండేటరీ పెట్టుకున్నాను ఓకే గుడ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి క్లయింట్ స్క్రిప్ట్స్ ఏమైనా రాసుకోవాలంటే కూడా రాసుకోవచ్చు సో మరి ఈ క్లయింట్ స్క్రిప్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో చూపిస్తాను చూడండి ఓకేనా జస్ట్ నేను రాయను చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అంతే సో క్యాటలాగ్ క్లయింట్ స్క్రిప్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ న్యూ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒక 
క్యాటలాగ్ క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ యొక్క పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇది మీకు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఉంటుంది క్లయింట్ స్క్రిప్ట్ అక్కడ ఎలా రాస్తారో ఇక్కడ కూడా అలానే రాయచ్చు టైప్ అనే దగ్గర ఆన్ లోడా ఆన్ చేంజా ఆన్ సబ్మిటా బట్ దీనిలో ఒకటి ఆప్షన్ లేదు మీరు గమనించే ఉంటారు ఏది ఆప్షన్ లేదు తెలుసా మీకు ఆన్ సెల్ ఎడిట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ లేదు ఎందుకంటే సెల్ కాదు కదా ఇక్కడ రైట్ ఆప్షన్ లేదు అండ్ ఇది క్యాటలాగ్ ఐటమ్ యొక్క పేరు ఏంటి బల్బ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది క్యాటలాగ్ ఐటమ్ ఓకేనా సో నేను రాయట్లేదు బట్ మీకు చూపిస్తున్నా స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు సేమ్ క్లైంట్ స్క్రిప్టే దెన్ నెక్స్ట్ గో ఫర్ దాట్ ఇది అవైలబుల్ ఫర్ అన్న అంటే అవైలబుల్ ఫర్ అంటే అర్థం ఏంటి మరి అంటే మనకు యూజర్ యొక్క రోల్స్ ఉంటాయి కదా రోల్స్ ప్రకారంగా ఎవరికి కనబడాలి మరియు ఎవరికి కనబడకూడదు అనేటువంటిది డిసైడ్ చేసేటువంటిది ఇక్కడ అవైలబుల్ ఫర్ సో ఎవరికి కనబడాలి అంటే మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ ఎవరికి కనబడాలి అంటున్నా అంటే ఎడిట్ అన్నాం అంటే ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉన్నారు సో ఇక్కడ ఏంటి ఎనీ యూజర్ ఎవరైనా ఎవరికైనా కనబడచ్చు అన్నారు ఓకేనా ఎవరికైనా కనబడవచ్చు అన్నాను ఓకే ఎనీ యూజర్ అన్నాను అనేసి సేవ్ అన్నాను ఎవరికైనా కనబడండి అని చెప్పాను రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ఎవరికి కనబడద్దు మనం ఏమైనా పెట్టుకోవాలని పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఎస్ఎన్సి ఎక్స్టర్నల్ అని ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ గా ఉంది అంటే వేరే బయట వాళ్ళ కనబడద్దు అన్నారు రైట్ కనబడదు కేటగిరీస్ ఈ కేటగిరీ ఏం కేటగిరీ మరి ఇది ఇది సర్వీస్ కేటగిరీ లేదా ఓకే మనకు క్యాటలాగ్ అనేటువంటిది ఒక కేటగిరీ అని తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా డెస్క్ టాప్స్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఫెసిలిటీస్ కిట్స్ ఉన్నాయి ఇది ఏంటి మరి ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ అనుకుందాం ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ సర్వీస్ క్యాటలాగ్ లో ఉన్నాయి అనుకుందాం లేదా హార్డ్వేర్ అనుకుందాం ఏదో ఒకటి మనిష్టం హార్డ్వేర్ అనుకున్నాను సేవ్ అన్నాను కేటగిరీ ఏంటిది సో కేటగిరీ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాటలాగ్స్ ఏంటి దేనిలో ఉందట ఇది సర్వీస్ క్యాటలాగ్ లో ఉందట ఓకే రైట్ సర్వీస్ క్యాటలాగ్ లో ఉంది క్యాటలాగ్ డాటా లుకప్ డెఫినేషన్స్ అంటే అవసరం లేదు డెఫినేషన్స్ ఏమైనా డేటా లుకప్ డెఫినేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే రాయవచ్చు లేదంటే అవసరం లేదు రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆర్టికల్స్ అంటే తెలుసు కదా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా ఉంటే మనం ఇక్కడ ఎడిట్ చేయొచ్చు లేదు అంటే అవసరం లేదు అండ్ రిలేటెడ్ క్యాటలాగ్ ఐటమ్స్ దీనికి సంబంధించిన ఇంకేమైనా క్యాటలాగ్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి లేదు అంటే లీవ్ ఇట్ ఓకేనా సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే అసైన్డ్ టాపిక్స్ సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా టాపిక్స్ అనేది అసైన్ చేశారా ఏంటి అనేటువంటిది చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ డన్ నేను ఇక్కడ సేవ్ అంటున్నాను సేవ్ అన్న తర్వాత ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం రైట్ జనర జనరేటెడ్ రికార్డ్ డేటా అని ఉంది ఏ రా ఏ డేటా జనరేట్ చేయాలంటే టెంప్లెట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు మనకు ఎటువంటి ఏ రకంగా ఉండాలి ఏమైనా టెంప్లెట్స్ ఉంటే టెంప్లెట్స్ ఇవ్వండి లేదు కాబట్టి అవసరం లేదు పోర్టల్ సెట్టింగ్స్ ఎలా ఉండాలి మరి పోర్టల్ ఎలా ఉండాలి అంటే మీకు చూపిస్తాను మ్యాండేటరీ అటాచ్మెంట్స్ చూపెట్టాలా కొన్ని అటాచ్మెంట్స్ హైడ్ చేయాలా హైడ్ యాడ్ టు విష్ లిస్ట్ అనేటువంటిది హైడ్ చేయాలా ఇవన్నీ ఉంటాయి మీకు ఎలా ఉంటుందో జస్ట్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి ట్రై డన్ ఉందా ట్రై ఇట్ అనే దాని మీద జస్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే ఏం జరిగింది అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే మనం ఇదే కదా ఇచ్చింది నైన్ వార్డ్స్ గ్లోయింగ్ బల్బ్ అని ఇచ్చాను దాని పక్కన దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ వచ్చింది కదా డిస్క్రిప్షన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మన బాక్స్ లో కనబడాలని చెప్పాను కదా ఇదే ఇది మీరు టైప్ చేస్తే పోతుంది నో ఇష్యూ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నట్టు మీరు ఏం టైప్ చేయాలి అంటే నైన్ టు ట్వెల్వ్ వార్డ్స్ మాత్రమే ఇవ్వండి అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వకండి తక్కువ ఇవ్వకండి మా దగ్గర లేదు అని అర్థం బట్ ఇట్స్ సో ఇలా ఒక క్యాటలాగ్ ఐటమ్ నేను క్రియేట్ చేయాలి లేదా ఒక రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ నేను క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఇలా క్రియేట్ చేసేసి మనకేంటి మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్ వార్డ్స్ అన్నాను అనుకో వాళ్ళకి నైన్ వార్డ్స్ అని పోతుంది సేవ్ చేస్తే ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను బ్యాక్ వస్తున్నాను 
బ్యాక్ వచ్చేసాను సో బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఇట్లానే ఉంచేసి ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ అన్నాం కదా మనం సేవ్ అన్న తర్వాత బల్బ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా మరి ఒకసారి ఫోటోల్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం నిజంగా కనపడుతుందా ఫోటోల్లో ఓకే ఫోటోల్లో కనపడుతుందా సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి రిఫ్రెష్ కొడుతున్నాను ఫోటోల లోపల ఎక్కడ ఉంది అది మీకు ఇక్కడ దొరికితేనో ఓకే హార్డ్వేర్ లో ఉందన్నారు కదా నిజంగా హార్డ్వేర్ లో ఉంటేనో దొరుకుతుంది ఇక్కడ దొరుకుతుంది దొరికింది కదా ఒకవేళ లేదు నాకు దొరకట్లేదు సింపుల్ బల్బ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా మనం కొట్టింది ఇవ్వండి బల్బ్ అని కొట్టండి ఆటోమేటిక్ గా బల్బ్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని వస్తాయి చూడండి బల్బ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ వస్తుంది అక్కడ దొరికిదేనో ఓకే లేదు అంటే మీకు తెలిస్తే సింపుల్ గా కొట్టండి క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా అది ఒక డిస్ప్లే అయింది ఎలా ఉంది సేమ్ మనం ఇప్పుడు ఏంటి అమెజాన్ లో ఫ్లిప్కార్ట్ లో చూసినట్టే ఉంది కదా మీరు ఎన్ని ఫొటోస్ కావాలంటే అన్ని ఫొటోస్ పెట్టచ్చు ఓకే ఈ రిక్వైర్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ హౌ మెనీ వార్డ్స్ యు వాంట్ ఎన్ని రకాల వార్డ్స్ కావాలి మీకు ఇది మనకి ఏంటి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి మనం అడగవచ్చు సింపుల్ గా చూపిస్తాను మీకు ఇది నైన్ వార్డ్స్ అన్నాను అని నేను సింపుల్ గా సబ్మిట్ బటన్ కొట్టాను నేను ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఏమన్నారు ఇక్కడ ఈ క్యాటలాగ్ టైటిల్ కెన్ ఓన్లీ కంటైన్ స్పేసెస్ A to Z and 0 to 9 and underscore మాత్రమే అన్నారు సో మరి ఇక్కడ అట్లా కాకుండా వేరే తీసుకుంటే అవి తీసుకోట్లేదట సో కాబట్టి ఇక్కడ క్యాటలాగ్ ఐటెం లోపల కొంచెం మిస్టేక్ వచ్చింది అనేది సో చూద్దాం మరి అండ్ ఇంకొకటి అటాచ్మెంట్స్ ఉంది కదా అటాచ్మెంట్ అంటే ఏంటి చూడండి ఈ అటాచ్మెంట్ అంటే ఏంటి మనం ఫోటో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నెల ఇది నేను యాడ్ చేశాను అనుకుందాం ఇలా నేను ఏది పడితే అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలా మనకు కావాల్సింది యాడ్ చేసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ వాడేటువంటి దాన్ని ఏమంటాము ఇక్కడ అటాచ్మెంట్స్ గా చెప్పుకుంటాము ఇది రిక్వైర్మెంట్ ఖచ్చితంగా హౌ మెనిట్స్ యు వాంట్స్ హౌ మెనీ వాట్స్ యు వాంట్ అన్నారు చూద్దాం సబ్మిట్ అవుతుందా చూద్దాం రైట్ సబ్మిట్ అని కొట్టగానే ఏమైంది ఏదో ఎర్ర వస్తుంది క్యాటలాగ్ టైటిల్ కెన్ ఓన్లీ కంటైన్ స్పేసెస్ సో క్యాటలాగ్ ఐటెం లోపల ఏంటి క్యాటలాగ్ నేమ్ లోపల ఏం జరిగిందట స్పేసెస్ వచ్చినాయట ఓకే సో మరి నేమ్ ఇక్కడ ఉంది క్యాటలాగ్ నేమ్ ఇదేనా సో దీని ప్లేస్ లో నేమ్స్ అనేది తీసేద్దాం ఈ స్పేస్ అనేది తీసేద్దాం అనుకుందాం ఇప్పుడు సేవ్ అనండి బల్బ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి రీఫ్రెష్ కొట్టండి బల్బ్ ఒకటే వచ్చిందా సో నైన్ అన్నాము సబ్మిట్ అన్నాం అయినా కూడా వచ్చింది క్యాటలాగ్ టైట్ ఇట్ కెన్ ఓన్లీ కంటైన్ స్పేసెస్ ఓకే బాగానే ఉంది మనం ఇచ్చింది కూడా క్యాటలాగ్ టైటిల్ అనేది ఎలా ఇచ్చాము స్పేసెస్ అనేటువంటిది ఓన్లీ కంటైన్ స్పేసెస్ అన్నారు స్పేసెస్ మాత్రమే ఉన్నాయట ఓకే విల్ సీ దాట్ బట్ ఒకటి క్రియేషన్ మాత్రం అర్థమైంది కదా ఇలా మనం ఏ క్యాటలాగ్ ఐటెం అన్నా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దానికంటూ కొన్ని వర్క్ ఫ్లో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది కాకుండా వేరే తీసుకొచ్చి చూపిస్తాను క్యాటలాగ్ ఐటెంలో సో నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపెట్టాను కదా సో ఇక్కడ ఐఫోన్ థర్టీన్ అనేది నిన్న చూపెట్టాను మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకుంటాను ఇదిగో ఇలానే మనకేంటి ఏది కావాలంటే అది రాసుకోవచ్చు మంత్లీ డేటా అలవెన్సెస్ కావాలా ఈ చాయిస్ లిస్ట్ కావాలా ఇవన్నీ కావాలా సో మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు మరి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సార్ ఇవన్నీ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది కదా ఇలా ఎలా రావాలి మరి ఏం చేయాలి అంటే సో దీన్ని మనం గ్రాఫికల్ గా రావాలా గ్రాఫికల్ గా అంటే ఏంటి మనము ఎట్లా అయితే ఫామ్ డిజైన్ చేస్తామో అదే విధంగా వచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి మరి అదే అది ఎలా చేస్తాం అది ఒక రకమైనటువంటి పద్ధతి సేమ్ అది ఇది ఒకటే బట్ వే ఆఫ్ క్రియేషన్స్ అనేటువంటిది డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఓకేనా క్రియేషన్స్ అనేటువంటిది డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఆ క్రియేషన్స్ ఏంటో మీకు చూపిస్తాను 
రైట్ సో చూపిస్తాను ఎలా ఉండబోతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీనికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ టేబుల్ లోపల ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ కావాలి ఓకే ఎందుకు నేను ఇప్పుడు వాడేటువంటి ఎవరైతే సర్వీస్ నో వాడుతున్నారో అందరు కూడా సర్వీస్ నో లోపలికి వెళ్ళిపోయి సర్వీస్ నో లో క్రియేట్ చేయరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు మరి వాళ్ళు పోర్టల్ లో మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తారు సో మరి దానికోసం మనం ఒక సర్వీస్ క్యాటలాగ్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే అది కూడా ఇదే కానీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనపడుతుంది అది ఓకేనా అది కొంచెం డిఫరెంట్ గా కనపడుతుంది ఎలా అనేటువంటిది మీకు నేను చూపిస్తాను సర్వీస్ క్యాటలాగ్ ను క్రియేట్ చేయడం అనేటువంటిది వేరొక విధానం ఎలా ఉంటుందో ఏది ఈజీగా ఉంటే అది వాడుకోండి నో ఇష్యూ ఓకేనా రైట్ సో ఏది ఈజీగా ఉంటే అది వాడుకుందాం కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఆల్లోకి వెళ్ళేసి క్యాటలాగ్ బిల్డర్ అనండి క్యాటలాగ్ బిల్డర్ అనండి క్లిక్ చేయండి క్యాటలాగ్ బిల్డర్ మీద క్లిక్ చేయండి క్యాటలాగ్ బిల్డర్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు నేను బల్బ్ అని క్రియేట్ చేశాను కదా బల్బ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా బల్బ్ అని సో ఇలానే ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసేది కూడా కొత్తది కూడా కనపడుతుంది అది ఏంటో మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడ ఇది ఒక విధానము బట్ ఇక్కడ మీకు ఈజీగా ఉండవు కోసం ఇంకోటి కూడా చూపిస్తాను బట్ ఇప్పుడే మాత్రం ఇలా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి క్రియేట్ ఇన్ న్యూ క్యాటలాగ్ ఐటమ్ ఉంది కదా క్లిక్ చేయండి కొత్తగా ఒక క్యాటలాగ్ ఐటమ్ ని క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాను ఇక్కడ కంటిన్యూ అనండి ఏదైనా టెంప్లేట్ కావాలంటే టెంప్లేట్ లేదు వద్దు అంటే టెంప్లేట్ అవసరం లేదు ఓకే టెంప్లేట్ కావాలంటే తీసుకోండి లేదు అంటే నాకు వద్దు అనుకుంటే ఏం చేయాలి ఏదైనా టెంప్లేట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఐటీ ఇష్యూస్ స్టాండర్డ్ ఐటమ్ క్యా సర్వీస్ క్యాట్లాగో రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ అనుకుందాం రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ అనుకుందాం మామూలుగా ఇగో ఇలా ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా అనేసి కింద మనకు ఆప్షన్ వస్తుంది సెలెక్ట్ చేయండి ఇలా క్రియేట్ అయిపోతుంది చూడండి డెస్టినేషన్ డెస్టినేషన్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి తెలుసా ఎలా కనబడాలి అది నాకు వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ కనబడాలా షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ ఇస్ డివైన్ లేదా ఏదో సంథింగ్ కొటేషన్ పెట్టండి ఓకే ఎడ్యుకేటింగ్ ది పీపుల్ ఎడ్యుకేటింగ్ ది పీపుల్ సో ఏదో ఇచ్చా నేను అటాచ్మెంట్స్ ఏమంటే అటాచ్మెంట్స్ ఇవ్వండి లేదు అంటే అవసరం లేదు డెస్టినేషన్ అన్నాను డెస్టినేషన్ అంటే మరి ఎక్కడ స్టోర్ కావాలి అది ఇప్పుడు డేటా బాగానే ఉంది ఇస్తున్నాము మరి ఎక్కడ ఒక దగ్గర స్టోర్ కావాలి కదా ఆ స్టోర్ కావాల్సినటువంటి ప్లేస్ ఏంటది వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ లేదా అడ్మిషన్ ఫామే అనుకోండి అడ్మిషన్ ఫామ్ మీద ఉంది కదా మనం రాసాం కదా అడ్మిషన్ ఫామ్ మీద చేస్తున్నాం లొకేషన్ ఎక్కడ ఉండాలి అది సర్వీస్ క్యాటలాగ్ లో ఉండాలి కదా క్యాటలాగ్ ఎక్కడ ఉండాలి మరి సర్వీస్ క్యాటలాగ్ లోనే ఉండాలి సేవ్ సెలెక్షన్ ఏ కేటగిరీలో ఉండాలి మరి ఏ కేటగిరీ అంటే ఇది సర్వీసెస్ కింద మాత్రమే ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి క్వశ్చన్స్ ఏముండాలి మరి ఇగో ఇక్కడ అస్సలు ఇది స్టార్ట్ అవుతుందండి క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది ఏం కావాలంటే ఫీల్డ్ వాల్యూసే క్వశ్చన్ వాల్యూస్ అనుకుందాం 
ఓకేనా ఫీల్డ్ వాల్యూస్ క్వశ్చన్ వాల్యూస్ అనుకుందాం రైట్ ఎలా ఉంటుంది చూపిస్తా చూడండి ఇక్కడ వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడండి సారీ అడ్మిషన్స్ కదా అడ్మిషన్ అడ్మిషన్ ఇట్లానే కదా ఉంది సేమ్ అడ్మిషన్ నెంబర్ రావాలి అడ్మిషన్ డేట్ రావాలి పర్పస్ ఆఫ్ జాయిన్ రావాలి గ్రేడ్ రావాలి అన్ని రావాలి చూద్దాం వస్తుందా మరి ఇన్సర్ట్ క్వశ్చన్ లేదా ఇక్కడ ఏముంది టూ కాలం కంటైనర్ ఉందా టూ కాలర్ కంటే కాలం కంటైనర్ దగ్గర రండి ఇదేంటి ఇది అడ్మిషన్ డీటెయిల్స్ అడ్మిషన్ డీటెయిల్స్ అనేది రాసుకుందాం ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇచ్చేది అడ్మిషన్ డీటెయిల్స్ దగ్గర ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయండి ఏంటి ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది క్వశ్చన్ ను క్రియేట్ చేయాలా క్వశ్చన్ ను క్రియేట్ చేయాలి ఇలా క్వశ్చన్ ను క్రియేట్ చేసి ఏంటి అది మరి అది వచ్చేసి నెంబర్ కదా నెంబర్ అనేది ఏంటి అది రిఫరెన్స్ కదా చాయిస్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి రికార్డ్ రిఫరెన్స్ ఏంటి అది రికార్డ్ రిఫరెన్స్ మ్యాప్ టు స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ద టేబుల్ అన్నారు అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా మన టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ తో మ్యాప్ చేస్తుంది ఈ టేబుల్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ఫీల్డ్ ఉందా దీనితో ఇది మ్యాప్ చేస్తుంది లింక్ అవుతుంది అన్నట్టు సో సింపుల్ గా మ్యాప్ అనేటువంటిది అన్న తర్వాత ఏ టేబుల్ లోని ఏ ఫీల్డ్ తో మ్యాచ్ కావాలి అన్నారు సో ఈ టేబుల్ లోని అడ్మిషన్ నెంబర్ తో మ్యాచ్ కావాలి అని చెప్పారు పేరు ఏముండాలి మరి అడ్మిషన్ నెంబర్ అనే ఉండాలి ఓకే గాడిట్స్ మ్యాండేటరీ ఉండాలా హిడెన్ ఉండాలా ఇవన్నీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ క్వశ్చన్ అనండి ఓ సారీ ఇంకొకటి ఉంది ఆప్షన్ ఇక్కడ అడిషనల్ డీటెయిల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మరి టేబుల్ ఏంటిది ఏ టేబుల్ నుంచి రావాలది మనకు అడ్మిషన్ నెంబర్ ఏ టేబుల్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం మనం చూద్దాం ఏ టేబుల్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం అడ్మిషన్ నెంబర్ అనేది ఇదే కదా ఏ టేబుల్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ అనే టేబుల్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం కదా సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా దానికి వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వండి సో వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ టేబుల్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ క్వశ్చన్ అనండి వరిట్స్ ఒక రెండు మూడు ఫీల్డ్స్ ను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అడ్మిషన్ నెంబర్ అన్నా నేను నెక్స్ట్ ఏముంది మరి ఇక్కడికి వద్దాం అడ్మిషన్ నెంబర్ తర్వాత ఏముంది అడ్మిషన్ డేట్ కదా అడ్మిషన్ డేట్ ప్లస్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి న్యూ క్వశ్చన్ అనండి అదేంటి డేట్ కదా సో డేట్ అండ్ టైమ్ అనుందా డేట్ అండ్ టైమ్ ఇక్కడ డేట్ మ్యాప్ టు ఫీల్డ్ ఏ ఫీల్డ్ కది అడ్మిషన్ డేట్ ఎక్కడ ఉంది అడ్మిషన్ డేట్ 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 అడ్మిషన్ డేట్ అడ్మిషన్ డేట్ సో అడ్మిన్ డేట్ ఉంది కదా దీన్ని అడ్మిషన్ డేట్ అంటారు సో ఇలా మనం ఏది కావాలంటే అది దాని నేను ఇన్సర్ట్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఇది నేను రెండు మాత్రమే చేశాను ఓకే సో ఇలా కొన్ని మాత్రమే చేయగలుగుతున్నాను సెట్టింగ్స్ అన్నాను ఇవన్నీ కూడా యాక్సెస్ అన్నాను ఎవరు యాక్సెస్ చేయాలి అవైలబుల్ ఎవరికి ఉండాలి ఎవరికి ఉండొద్దు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సేమ్ అట్లానే ఉంటుంది బట్ ఇది కొంచెం గ్రాఫికల్ గా ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ సో నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ఎవరికి అవైలబుల్ ఉండొద్దు ఎస్ఎన్సి యూజర్ అన్నాను ఓకే ఎస్ఎన్సి ఎస్ఎన్సి ఎక్స్ఎన్సి ఎక్స్టర్నల్ కు అవైలబుల్ ఉండొద్దు రైట్ రివ్యూ అండ్ సబ్మిట్ దగ్గరికి రివ్యూ అండ్ సబ్మిట్ దగ్గరికి వెళ్తే సింపుల్ గా నేను సబ్మిట్ అన్నాను ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఎలా కనబడుతుందో చూపిస్తానండి
सो इकड़ा मरी इक दी रिटर्न टू डाशोर्ड चूँम जो चूँ वर्षिता एडुकेशन अने पब्ली रेड सिंबल कब्ली रईट रिफ्रेटी पब्ली अदा इपड़ मन सर्वी पोर्टल के सर्वी पोर्टल के रिफ्रे मन के रिक्वेस्ट समथिंग इकडेमान वर्षिता एडुकेशन को चुदा वर्षिता एडुकेशन टाइप सर्च कटा वर्षिता एडुकेशन एडुकेटिंग द पीपल वा जस्ट क्ली वा इन रे फील्ड क्रियेट रेडे वाई रईट इकड़ सिंपल इला क्ली चूँ इवन एक्चा मरी वर्षिता एडुकेशन टेबल नावी मन को ड्रापन वाई सो इला ड्रापन ड्रापन लगे जस्ट क्लीस्ते अभी सैलक्ट चूँ रिकॉर्ड प्रिव्यू चूप चूँ अत पेरे पेर आ स्टूडेंट पेरे पेर अडमिशन डेटे स्टूडेंट नेमे ग्रेडे अत फादर ने मदर ने फादर से नंबर सो इवन मदर से नंबर क्लीयर ऐ चूपी अंत अर्थम मन आिकार रेफर अंत इकड़की डेटा इधे मन को बैठ चूस ब्रउजर लूस कीकअप को मन सर्वीस नव पैकेटल दाने मुझे पेटमने इला क्रिएट्स मरी मन की इंको रक उ सर ना टाइम वेस्ट ना कुदर नेकदा अक् चेयरेंटे ऐम गेटिंग सो डिफिकलटी अभी ना कि प्रति सारी चेयर ना वाल का सर अ दाक मार्ग चार कट मेथड चाहिए आ शार कट मेथडे फस्ट मेर इकड़ा वर्षिता एडुकेशन चार दी इनाक्टी वर्षिता एडुकेशन दी ऐक्टी कदा इकड़ उटना मिनट सो दीन वर्षता एडुकेशन दीद अभी रिटेड लिस्ट चूपे जस्ट वेट आ शार कट दी वर्क चूपस्ता चुदा इंसीडेंट दूसरे रिपेर सो कोई सदर्भा डेपल ओपन चेयगा 
క్రియేట్ రిపేర్ ఆర్డర్ అని ఉంటుంది సారీ ఓకే క్రియేట్ రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ అని ఉంటుంది లేదా క్యాటలాగ్ ఐటమ్ అని ఉంటుంది ఒక్కసారి టేబుల్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం మరి వస్తుందా రాదా అని జస్ట్ వెయిట్ ఐ చెక్ ఇట్ వన్స్ టేబుల్లోకి వెళ్తే ఆప్షన్ ఏమని దొరుకుతుందో చూద్దాం రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఉంది కదా యాడ్ టు సర్వీస్ క్యాటలాగ్ అని ఉందా ఆప్షన్ అంటే అర్థమేం తెలుసా ఈ టేబుల్ మొత్తాన్ని ఒక క్యాటలాగ్ ఐటమ్ లాగా క్రియేట్ చేయండి అన్నారు సో ఇది మనకు ఈజీ వే యాడ్ టు సర్వీస్ క్యాటలాగ్ కొట్టండి అంతే ఏం లేదు కొట్టగానే ఇప్పుడు దీనికి ఏంటది ఫామ్ పేరు ఏంటి అడ్మిషన్ కదా అడ్మిషన్ డిస్క్రిప్షన్ ఏమిద్దాం ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ సో కేటగిరీ ఏంటి మరి సర్వీస్ క్యాటలాగ్ అంటే సర్వీసెస్ ఒక చూడండి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేయండి మనకు ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మన ఫీల్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని వచ్చాయి చూద్దాం అడ్మిషన్ నెంబర్ తెచ్చుకున్నాను అడ్మిషన్ డేట్ తెచ్చుకున్నాను ఓకే ఈ అడ్మిషన్ నెంబర్ ఇది వద్దు మనకు అడ్మిన్ నెంబర్ తీసుకొచ్చుకుందాం ఎందుకంటే అడ్మిషన్ నెంబర్ ఇంత మనం క్రియేట్ చేసింది అది నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏముంది స్టూడెంట్ నేమ్ ఎక్కడ ఉంది స్టూడెంట్ నేమ్ ఎస్ స్టూడెంట్ నేమ్ స్టూడెంట్ నేమ్ క్లాస్ లేదా గ్రేడ్ గ్రేడ్ ఎక్కడ ఉంది గ్రేడ్ ఇక్కడ ఫీ ఫాదర్ నేమ్ చూడండి ఎంత ఈజీగా మనం డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు ఓకే మదర్ నేమ్ ఫాదర్ సెల్ నెంబర్ మదర్ సెల్ నెంబర్ ఓకే సో పర్పస్ ఆఫ్ జాయిన్ సో ప్రతి ఒక్కటి స్కూల్ అండ్ స్కూల్ ఏరియా ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి హౌస్ నెంబర్ మన్ ఏంటి ఏరియా సిటీ నెక్స్ట్ ఏంటి మండల్ ఓకే పిన్ కోడ్ లేదా డిస్ట్రిక్ట్ పిన్ కోడ్ ఇలా మనకు అన్ని ఎన్ని కావాలో అన్ని తీసుకున్నాం అనుకోండి జస్ట్ సేవ్ అండ్ ఓపెన్ అనేది ఏం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం చూడండి రికార్డ్ ప్రొడ్యూసర్ క్రియేట్ అయిందా చూడండి మనం ఇచ్చామో వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఇచ్చి ఎన్ని ఉన్నాయి వేరియబుల్స్ ఎయిటీన్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయట మనం ఏం ఇవ్వలే ఒక్కటి క్రియేట్ చేయలేదు ఇంతమంది ఫస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏంటి ఎంత డిఫికల్ట్ అయింది క్రియేట్ చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు ఒక్కటి మనం ఇవ్వాలా ఇక్కడ సింపుల్గా నేను ట్రై ఇట్ అన్నాను ట్రై చేయగా చూపెట్టాను చూడండి ఇదే కదా అడ్మిషన్ నెంబర్ ఫాదర్ నేమ్ సెల్ నెంబర్ పిన్ కోడ్ ఇవన్నీ వచ్చాయి కదా ఇదిగోండి పిన్ కోడ్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ రైట్ మండల్ సిటీ అండ్ స్కూల్ యొక్క లిస్ట్ వచ్చిందా డాన్ బాస్ జలంధర్ స్కూల్ అని ఇచ్చాను పర్పస్ ఆఫ్ జాయిన్ ట్యూషన్ కోచింగ్స్ ఇవన్నీ డిఫాల్ట్గా అదే వస్తున్నాయి గ్రేడ్ కూడా ఇవ్వ నర్సరీ ఎల్కేజీ యూకేజీ అన్నీ వచ్చాయి కదా మనకి ఇప్పుడు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా మనం డిజైన్ చేసుకుందాము ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి మరి ఏంటి ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే జస్ట్ చూపిస్తాను చూడండి డిజైన్ ఎలా చేసుకోవాలి మరి సో దీన్ని నీట్గా డిజైన్ చేసుకోవాలా రైట్ ఎడిట్ క్యాటలాగ్ బిల్డర్ అని ఉంది జస్ట్ క్లిక్ చేయండి ఎడిట్ ఇన్ క్యాటలాగ్ బిల్డర్ క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకోగానే ఏంటి మళ్ళీ సేమ్ వస్తుందా డెస్టినేషన్ అడ్మిషన్ టేబుల్ అయింది లొకేషన్ అనే సర్వీస్ క్యాటలాగ్ వచ్చింది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి ఇదిగో ఇక్కడ అడ్మిషన్ నెంబర్ అని ఉంది సో ఇక్కడ నేను ఏమంటున్నానంటే ఒక కంటైనర్ తీసుకుంటున్నాను టూ కాలమ్ కంటైనర్ అని తీసుకున్నాను ఏదైనా ఒకటి మ్యాటర్ ఇవ్వండి ఏంటి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనేటువంటి పేరు పెట్టేసి ఇస్తున్నాను ఏమిద్దాం మరి అడ్మిషన్ నెంబర్ అనేటువంటి పైనే పెడుతున్నాను పెద్దగా పెడుతున్నాను ఓకే అడ్మిషన్ డేట్ చూడండి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ స్టూడెంట్ నేమ్ గ్రేడ్ ఫీ ఫాదర్ నేమ్ 
mother name father cell number mother cell number purpose of join okay school school area and next to so is see uh, house number simple ga pedutunnanu tarvata manam edgantar le design chesko area city mandal district pin code ila oka form lo ni neat ga design chesanu mari ippudu em annanu idi reference kada reference kabatti click chesi edit chesi em annanu choice record reference a record reference enti mari admission number ani daniki రికార్డ్ రిఫరెన్స్ గా తీసుకున్నాను ఏంటది ఇక్కడ వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ టేబుల్ కు నేను రికార్డ్ అనేటువంటి రిఫరెన్స్ గా తీసుకున్నాను సేవ్ అంటున్నాను రైట్ ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేసి సెట్టింగ్స్ అన్నాను యాక్సెస్ అన్నాను ఓకే రివ్యూ అనేసి అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేద్దాం సింపుల్ గా సబ్మిట్ కొట్టండి so return to dashboard anandi em avutundi admission and enrollment di check out lo vachindi check out lo nundi publish lo vachindi okay publishing publishing publish okay na రైట్ ఇలా వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నేను రిఫ్రెష్ కొట్టి ఈ టేబుల్ లేదు కదా మనకు హోమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రిక్వెస్ట్ సంథింగ్ ఇప్పుడు మనది ఏంటి పేరు ఏంటది అడ్మిషన్ కదా అడ్మిషన్ వచ్చిన అడ్మిషన్ జస్ట్ క్లిక్ చేయండి చూడండి ఇప్పుడు సేమ్ ఎంత నీట్ గా ఉందో ఫామ్ ఎలా ఉంది నీట్ గా లేదు సో ఇలా మనం సర్వీస్ నౌ ను మనం ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ గా బ్యాక్ ఎండ్ లో యూజ్ చేసుకుంటూ మనం ఇక్కడ ఒక క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు రికార్డ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మన అడ్మిషన్ నెంబర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఇవన్నీ కూడా మనం ఫిల్అప్ చేసేసి కొత్తగా అడ్మిషన్ నెంబర్ ఎవరైనా వస్తే కొత్త అడ్మిషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఉన్న అడ్మిషన్ అంటే ఉన్న అడ్మిషన్ ప్రకారంగా కూడా మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ క్రియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు దిస్ ఈస్ దే టు గెట్ ది ఈజీ వే ఇప్పుడు మనం చూడండి మనం ఇప్పుడు ఏమైనా కష్టపడ్డామా ఇవన్నీ చేయడానికి ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకున్నానా ఇవన్నీ ఏమైనా రాస్తానా నేను లేదు ఏం రాయలేదు కదా సో ఆటోమేటిక్ గా ఇదేంటి క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి ఎక్కడ క్రియేట్ అయి ఉంది ఆల్రెడీ ఒక టేబుల్ లో క్రియేట్ అయింది ఆ టేబుల్ నేను ఏం చేశాను మ్యాపింగ్ ద్వారా మన పోర్టల్ లోకి నేను తెచ్చుకున్నాను ఇలా కూడా మన డేటాను సర్వీస్ క్యాటలాగ్ ద్వారా కూడా మనం డేటాను సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇదే బ్యూటీ ఆఫ్ ది సర్వీస్ నా ఉండేటువంటి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అయితే నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ అడ్మిషన్ నెంబర్ లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ అనేటువంటిది ఏది వస్తే వాళ్ళ రికార్డు ఇక్కడికి రావాలా గడి నా వాట్ ఐ సెట్ అర్థమైంది కదా అడ్మిషన్ నెంబర్ లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఇంత ముందు అదే కదా తీసుకుంది ఇక్కడ అడ్మిషన్ నెంబర్ లో ఉన్నటువంటి మనకు అడ్మిషన్ ఏం వస్తుంది అడ్మిషన్స్ అని కొట్టగానే కొట్టగానే ఏమవుతుంది చూడండి కొట్టగానే ఏమవుతుంది ఇక్కడ నేను ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నానో ఫైవ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషనే వచ్చింది వాడిన్నా వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కదా సో అలా కాకుండా అలాగనే సేమ్ ఇప్పుడు నేను ఇది కొట్టగానే ఏమవుతుంది దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వస్తుంది వేరొక ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు వాడిట్స్ ఇప్పుడు వన్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ ఉంది సో మనం అది తీసుకోగానే దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అది పాపులేట్ చేస్తుంది చేస్తుందా జస్ట్ మార్పుందా జస్ట్ వెయిట్ 
Karthik Adi Mundi. Okay. So one zero four four. One zero three four a Jupiter. Just wait. Auto-populate down the other on chain in a flu automatically in populate power and my intermediate shangada same other in the day code and it went same or on this for you okay now get reference Laura on a game here too so you could have fall back one minute Hopefully, the children are still not today. Function call back. Is correct? Okay, you could save with them. Save this is saying Mali Okasari Kenti admission from local bank. Ikada A the create chess kunte, is the click chess kunte, wallet of the okay, A the create chess kunte, dark summation information, the automatic population and it's a very good thing.